Fabrício, gente, aqui da criação Arca de Noé. Eu vou começar esse vídeo aqui, né? Colhendo ovos nas baias individuais para botar para chocar, né? O vídeo vai ser vou colocar ali três galinhas para chocar. Vou começar aqui por essa baia que vai ser a baia 1, né? A baia do Sura Pente. E tá com uma galinha a pintadinha. Que é essa galinha graúda na ali preta pintada e essa branca pena chata da plumagem pente, né? E de ovo azul. Vamos ver qual quais ovos tem aqui. Eu tô aqui com uma caneta, não era para mim ter trazido um lápis, mas eu não, não, não trouxe, esqueci. Olha, tem dois, quatro, seis, sete ovos, né? E só quem tá botando é a aquela galinha pintada. Então eu vou colocar os ovos dela para chocar. Vou marcar aqui baia 1 nos ovos, né? O número 1. E vou levar para colocar para chocar lá em uma galinha. Vou colocar seis baia. É, aí vou colocar em média seis ovos de uma, sete de outra, para ficar 13 ovos em cada galinha. Aí vocês vão ver quais galinhas que eu vou botar para chocar. E quais galinhas estão botando aí nesse vídeo, né? E a gente vai ver o que é que vai sair de pintinhos é, modelados aí. De todas essas baias que estão aqui, né? Vamos lá, vamos continuando aqui. Aqui, gente, ó, baia 1. Já marquei aqui, fiz um númerozinho pequenininho pra tenta não, não afetar o ovo, né? É, vamos ver, ó. Tava juntando aí dessa galinha pintada preta, né? Até pra mim saber, ela tava na baia do pescoço pelado. Possa ser que tenha é, galação ainda do pescoço pelado do pé tudo, de pena lá, né? Então a gente vai ver aí se vai, como é que vai sair esses pintinhos aqui. Se sair sura, já, é, já vai ser filhos dele aí, né? E se sair pescoço pelado, ainda era galação do, do outro galo que tava com ela, né? Ela tava na baia lá do pescoço pelado. Mas vamos ver se esse galo aqui tá potente. E os últimos último vídeos que eu postei aí, é, nasceu o pintinho dele, né? Desse galo aí. Ele tá bem fogoso, bem enchedor de ovo. Ele tá. Vamos pra próxima baia, gente. Vamos lá. Vamos colher lá, ver que ovos é que tem lá. Olha aí, gente, a outra baia é essa, a baia do barbudo. É uma genética que eu tô tentando aumentar bastante os meus polacos barbudo. Eu acho que tá sendo as características mais preferidas minha no atual momento e uma das mais difíceis de, de fazer é, os polacos barbudos, né? Do padrão que eu quero, sem barbela dupla. Mas vamos ver que ovos tem aqui. É, eu sei que tá botando essa mestiça aqui de mura, né? Vamos ver se ela tá a barbuda aí. Deixa eu ver aqui. É, realmente é ela, ó. Só tem ovos dela aí. É um ovo esverdeado com umas pintinhas. Tá vendo, ó? E tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito ovos aí, né? Agora, gente, eu vou marcar aqui. Baia 2 vai ser essa. Vai ser a baia 2. E ela tava... Com o um galo no piquete grande. Com o um galo nanicão, com o um galo é, pé de pena, pescoço pelado que tá lá grande. E com o um barbudo P3, né? Ela tava lá e eu coloquei ela pra cá, na época que eu coloquei. Mas eu já tirei alguns ovos. Vamos ver, vamos ver o que é que vai nascer aí. Deixa eu marcar aqui os ovos que a gente vai pra próxima baia. Pronto, gente, ó. Baia 2 e realmente é só ela que tá botando, né? Então, vamos ver aí. Vamos ver o que é que vai sair de pintinhos aqui. Vou colocar provavelmente baia 1 com baia 2. Numa galinha para chocar. Vou olhar na luz se tá algum trincado ou com algum problema. Na casca. Ou dentro do ovo mesmo, né? Então eu vejo na ovoscopia e escolho os melhores e coloco lá para chocar. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Vamos para a próxima baia. Tô aqui, gente, na baia do nanicão pescoço pelado, né? Já tirei uns filhos dele, dois filhos na realidade só dele. E agora ele tá com, com essa galinha mãe dele. E tá com essa outra aqui muito bonita na Nicão, né? Deixa eu ver aqui é, o que é que tem de ovos aqui, como é que tá. E vamos marcar, né? Deixa eu ver aqui, gente. Olha, tenho cinco ovos da Nanicão preta. E tenho três ovos da outra Nanicão, né? Da Nanicão branca. Ela tá colocando um ovo casca fina ainda, essa nanicão branca, a, a, a pintadinha, a, a branca, né? Então, é, ela é uma galinha já velha e essas, as galinhas velhas, ela tendem a, a fazer isso, colocar 
ovos com a casca fina, falta de cálcio, mas eu dou, dou bastante cálcio a elas. Né? Farinha de ostra e vitamina na água e também é, calcário, calcítrico, né? Eu também coloco, mas até que melhorou esses ovos aqui. Os dois primeiros que ela botou tava com a casca muito fina. Vou marcar aqui, aqui vai ser baia 3, tá? A baia do pescoço pelado. Pra depois a gente ver. Aqui tem as duas que estão botando nessa baia, né? Aí eu vou dividir aqui, colocar... É... Vou ver aqui como é que vai ser. Vamos lá, vou marcar aqui. Olha, gente, baia 3 eu já marquei. É, é, é ovos... O ovo dela é um ovo azul, né? O ovo da barbuda aí, eu sei se dá pra ver. No claro aí, é verde. E o dessa nanicão ali é azul. Então, geralmente eu digo ovo azul, mas tem, varia muito as cores do, do azul ao verde. Varia aí um pouco a tonalidade, mais escuro, mais claro. Verde, verde lodo, verde iodo, né? Então tá aí, marcado. Eu já vi um ovo aqui trincado, dessa galinha preta. Mas eu vou olhar na ovoscopia e aí eu falo pra vocês qual, quantos ovos eu vou botar lá. Eu já marquei baia 3. Vamos colher aqui na próxima, ver que baia é. E quantos ovos tem lá, qual, quais galinhas tá botando. Vamos lá. Vamos entrar aqui, gente, na baia do pescoço pelado, mestiço de índio gigante. Sura, né? Recentemente nasceu pintinhos aí, mas bem controverso aí os, os pais, né? No último vídeo que eu postei antes desse, vocês vão ver aí, se vocês quiser, quiser ver. É ovos da Sura, ovos da, de uma galinha preta que estava com ele aí, da última formação. Vamos ver como é que tá aqui, que eu nem sei. Ó, tem duas galinhas botando. Ela entrou pra cá agora, mas ela é tão donada que eu ela ia cair mesmo em cima da... da bacia de ovo, ó. Tem um aqui, gente. Seis ovos. Ela, ela estava brigando essas galinhas e eu colhi alguns ovos dela lá. Delas lá, né? Eu tenho mais ovos lá. Esse mais redondão é da Sura Pescoço Pelado. E esse outro menor é daquela outra lá. Mas esses aqui é os que eu vou botar pra chocar, porque os primeiros eu tirei, né? É seis. Eu vou marcar aqui baia quatro, nesses ovos aí. E mostro pra vocês daqui a pouco. Colocando os ovos dela lá. Vamos lá. Dela, delas duas, né? Olha, gente. Não é bom marcar com caneta nem com lápis hidrocô, não, né? Com aqueles pilotos com muita tinta, não. Porque pode é, danificar o ovo, né? Mas a tinta, né? A tinta do ovo pode estragar o ovo aí. Mas como eu tô sem o lápis, é bom aquele lápis comum de escrever, né? Aqueles lápis que quando a gente começa a estudar, quando é criança, escreve com ele, aquele lápis em comum. Então, gente, tá aqui, ó. É, colhi seis ovos daqui. Eu tenho mais ovos lá, é, dessa baia, né? Que eu tava separando, que essa galinha combatente, ela é meio enronhenta, briguenta, né? Aí quando essa outra ia pôr, elas iam brigar. Aí findou que quebrou ainda uns ovos aí. E trincou outros e eu acabei colhendo os ovos daqui. Deixei aqui no final, dois dias, mas até que elas estão comportadas. Vou ver se eu, quantos ovos eu vou colocar delas para chocar, dependendo do tamanho da galinha. Mas vai ser 13 ovos em cada galinha, né? Vamos para a próxima baia. Vou botar mais um ou dois aí delas e vamos ver o que vai dar, né? Vamos para a próxima baia aqui, gente. Vamos sair aqui. Olha, gente, lembrando, eu vou só lembrar para vocês aqui que essas galinhas, elas estavam no piquete grande também, né? Então, possa ser que ainda tenha galação dos ovos, dos galhos de lá. Os pés de pena, pescoço pelado, o nanicão e o barbudo, pedrez, né? Então, possa ser que nasça aí. Vamos ver, vamos ver o que, é que vai nascer aí. Mas esses ovos são os ovos... Eu já colhi aqui alguns ovos delas, acho que foram seis também. Seis ovos delas eu já colhi. Uns, tava, uns elas quebrou, uns trincou, mas eu tenho outros ali. Mas possa ser que nasça aí nanicão, é, que tá predominando muito aqui, que o galo vermelho nanicão é muito fogoso, né? Mas, ó, vamos entrar nessa, que aqui parece que tem uma galinha choca. Era a única que tava botando. É, eu peguei os primeiros ovos delas também, tirei. E essa daqui não tá botando, a, a, quem tá botando é a outra, a branca. Vocês vão ver ela aqui agora. Provavelmente ela tá no ninho. Tá, ó. Então ela tá botando. Deixa eu tomar cuidado aqui com essa bandeja de ovo. Essa bacia de ovo, deixa eu ver se ela tá... Como é que ela tá? Deixa eu tirar ela aqui. É, ó. Tem... Tem só ovos dela, se eu não me engano, aqui, ó. É, ovo azul. Inclusive, ela quebrou um. Quebraram um. Então, ela chocou. Isso aqui eu vou ter que limpar. É... Essa outra iniciou a postura. 
Eu vou ajeitar aqui, gente, aí marco e, e mostro pra vocês. Aqui vai ser a baia 5. Então essa daqui tava botando, a branca, a plumagem pe, é, pente aí, né? A plumagem pente. E essa daqui começou a botar agora, que ela só tava colhendo um ovo aqui por dia. Olha, eu, tava, eu sempre tava ração aqui, olhava, só um ovo tava saindo. Aí agora essa outra iniciou a postura, inclusive quebrou até um ovo aqui. O ruim de ter duas galinhas no, no mesmo ambiente, no mesmo ninho, e a gente deixar os ovos aqui, ó, é que isso acontece. Ela, uma fica no ninho, choca, aí vai e quebra o ovo. Aí danifica os outros ovos, e aí complica. Eu tava deixando pra fazer esse vídeo pra vocês, mas eu... O certo quando tem duas galinhas assim é fazer a retirada dos ovos, né? Porque aí elas não quebram. Mas tá aí. Vou escolher esses aqui, é, é sete ovos, né? Sete ovos. Vou fazer a limpeza nos que tiver sujo. Vou marcar aqui que vai ser baia 5 essa, né? Vou colocar pra chocar lá junto com, com as, os ovos da, da outra baia aqui ou da próxima que vem. Vamos lá, vou marcar aqui. Vamos ver. Vamos, quero ver o que vai sair daqui dessa baia, que tá uma modelação muito boa aqui, que é... Tupete, ovo azul, a plumagem pente aí, né? O galo aí, ó. Plumagem pente e pescoço pelado, o galo é frisado, né? O galo. Então, Cristo é vilho, o galo é, as galinhas são Cristo, Cristo Serra. Vai dar aí uma, uma, uma baguncinha boa aí nos pintinhos que vai nascer, né? Vai nascer coisa bem. Pronto, gente, olha, já é, marquei aqui, né? É, número 5 vai ser essa baia Os ovos dessa galinha aí Das duas são um azul Meio esverdeado Não é um, nem é verde nem é azul assim É um, mais pra, pra verde Um pouco do que pra azul, né Mas tá aí, eu vou colocar Pra chocar, quero lembrar que ela estava Com um galo pescoço pelado é, Tupete de pena, né Aquele grandão que eu tenho lá né? O filho do meu galo cinza então ela estava com ele lá, possa ser que nasça pescoço pelado, que fique resquícios, né, do esperma do outro galo ainda nelas, que elas armazenam esse esperma há muito tempo, tem galinha que é danada. Então, é, o, pro, o próximo para frente vai ser assim, toda vez que eu for botar para chocar, eu vou estar tá marcando os ovos, marcando a baia, marcando o galo e as galinhas, vai ficar tudo registrado aqui em vídeo também, né. E vou, vou, vou tentar tirar o choco, o choco delas, né, sem galo. Saiu daqui, dessa baia, por exemplo, essas duas galinhas aqui. Aí elas vão tirar o choco sem galo. Então, possa ser que fique ainda é, esperma desse galo nelas, né. Aí eu volto com elas pra cá novamente pra tentar tirar filhos é, dele de novo. Se não nascer nessa ninhada, né. Então, eu acredito que isso vai acontecer no futuro recente, se Deus quiser. Tô lá fazendo as baias, vocês vão ver aí nos próximos vídeos as baias que eu tô construindo lá. E vai ter uma baia só de tirar choco de galinha. Porque minhas galinhas todas elas chocam, que são galinhas comuns, né? A famosa pé seco, capoeira comum, né? São aves grandes, aves com características diferentes, porque eu seleciono, né? Mas tá aí, ó. Vamos ver, foi sete ovos, três, seis, sete ovos, baia cinco. Então, eu vou selecionar lá os melhores, os que não tiver trincado, e colocar para chocar junto com os dessa baia aqui, ó. Vamos ver aqui. Essa baia aqui, gente. Essa é a baia de consanguinidade no lado da mãe, né? Uma, é uma volta que eu tô fazendo, é a cruza do filho com a mãe. Tô fazendo também lá com a nanicão, a nanicão branca e o pescoço pelado, que ela é a mãe do nanicão pescoço pelado, né? Mas esse aqui também é uma, um cruzamento de volta para melhorar uh, ou tentar aprimorar mais o, a barbela de boi, né? Eu tenho um irmão desse frango aqui, é, que o pai, o, pai dele é, o pai dele é o mesmo desse aqui. É um frango branco, saiu... Tá me parecendo que vai ser melhor de barbela de boi do que ele. Eu vou esperar um pouco mais para ver. Né? E também de carcaça, né? bem mais estruturado tá ficando. Não sei se vai realmente prevalecer isso, mas vamos ver. Esse também é muito bonito. Da plumagem P3, barbela de boi, pescoço pelado, né? Lembrando que não tem linhagem de índio gigante. É só aqui minhas, minha linhagem mesmo de capoeira comum, né? Modelada. Eu gosto muito dessa característica de barbela de boi em, em polacos. E pescoço pelado. E tô tentando fazer, tirar essa genética, né? Vamos ver aqui os ovos que tem aqui, gente. Ó, tem bastante ovo. Ela é muito boa pro herdeiro essa galinha. Bota um ovo enorme. Inclusive a filha dela... Barbela de boi sura Coloca um ovo do tamanho do ovo dela Acredito que ela tenha puxado A genética dela E vai ser a próxima galinha Que eu vou colocar aqui com ele Porque elas são, essa galinha é muito 
é, tem o sangue de Mura, né? E galinha Mura é aquela galinha de, de indiana que briga bastante. Então ela briga muito com as outras galinhas, fica batendo nas outras galinhas. E só combina ela ficar só com o um galo. Então vou marcar aqui, gente, e vou colocar lá para chocar. Aqui tem bastante ovo. Eu já tirei, se eu não me engano, eu já colhi os primeiros ovos dela. Os três ou foi quatro primeiros eu já colhi. Então aqui já é os últimos. Ela tava na baia... Ela tava choca. Se eu não me engano, ela tava choca. Tirando o choco com, com o galo pena chata. Se caso nascer pena chata, pintinhos pena chata, vai ser filho do outro galo lá, né? Porque é aquela velha história. Se tirar o choco com o galo, o galo cobre e a galinha guarda o esperma, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aí com, com o, o, o nascimento dos pintinhos desse casal aqui. Que eu tô um dos mais... Entre todos aqui... Do Sura, do Sura, pescoço pelado. E dessa baia aqui eu tô bem ansioso para ver os pintinhos que vai sair aí. Então vou marcar aqui e vamos ver lá, vou olhar na luz, ver se tá trincada alguma coisa. E já vamos voltando lá na, nas galinhas tanto para chocar. É três galinhas que eu vou botar para chocar. Vou dividir esses ovos em três galinhas aqui. Cada duas baia vai uma galinha, né? É, vai ovos uh, para uma galinha. Então vamos lá. Aqui vai ser baia 6, tá, gente? A baia deles aqui, ó, vai ser a baia 6. Pronto, gente, colheita feita, né? Então, aqui, ó, tá a, a, os ovos dela, um ovo bem grande. E quando é assim uma galinha só, dá pra deixar os ovos é, tranquilamente, que não tem perigo de quebrar, né? Mas quando é duas ou mais galinhas, complica um pouco devido à questão de, de elas quebrar quando entra no ninho, né? Principalmente se alguma for chocar. Então, gente, vamos lá. Vamos botar lá para chocar nas galinhas. Vamos ver quais galinhas é e onde elas estão, né? Vamos para lá agora. Aqui, gente, onde eu vou botar os ovos para chocar. Essa galinha, acho que é a sexta vez, se não a sétima vez, que ela bota nesse mesmo ninho, né? É uma galinhazinha mestiça aí de, de mura, de galinha de raça indiana, né? E o que é que acontece? Ela é boa demais para chocar e boa mãe também. Ela tava botando aqui, eu deixei, ela chocou ontem, né? Só que eu deixei os ovos, mas os ovos não estão galados, que ela tava fora. E aí eu vou tirar os ovos dela, uns ovos, ó, até mais ou menos. E vou colocar os que eu marquei aí agora, né? Nela. Esses ovos aí que tá aí. Né? Esse aqui não tem perigo de estar tá cheio, porque ela chocou ontem, à noite. Eu já vi que ela dormiu no ninho. E aí vai dar vídeo certinho com a, a data de eu colocar os outros também. É, ela colocou bastante ovo, ó. Eu não tirei nenhum. Olha quantos ovos ela colocou. Um, dois, três, quatro, cinco. Onze ovos ela botou. Deixa eu ver se não tem mais nenhum para não ficar nenhum aí. Nenhum ovo aí da... Tô vendo também se não tem pichilinga aqui. Tem não. Vou colocar um bofozinho depois. Mas os ovos que eu escolhi para colocar nela, gente, foi os ovos número um da Baia 1, do Galo Pente. Sura e a baia número 2 do galo barbudo, pescoço pelado, com a galinha barbuda de ovo verde, né? A mestiça de mura também. Vamos lá, eu co vou colocar seis ovos da baia 1 um, e sete ovos da baia 2, uh, né? Vai dar 13 ovos. Ela não sei se ela vai cobrir, não, né? Já fiz ovoscopias neles, não tão trincado. Tinha um tava meio estranho, mas aí eu é mais ovos, né? Do que esses aqui. Na baia 11 nós escolheu mais ovos. Na baia 1 nós escolheu mais ovos. Na baia 2 também. Foi 8. Ó. Ela é uma galinhazinha boa. Boa de mexer. Não me belisca. E... Tá aí. Vamos ver, né? Hoje é quarta-feira, gente. À tarde. Final de tarde aqui. Final de tarde, ó. Tá escurecendo já. E aí eu tô nessa luta aqui pra colocar esses ovos pra chocar. Pra aproveitar lá, porque eu, eu tô sem tirar pintinhos selecionados aí faz um tempo já. E como eu tô já tô adiantado ali nas baias, quando for nascer aqui esses pintos, eu já vou ter espaço pra colocar eles no futuro. Quando ele já tiver grandinho na época de ir pras baias, né? Então vocês vão ver aí nos próximos vídeos. Então galinha choca. Quarta-feira, hoje é dia 3, tá? 
Então vai nascer dia, daqui, pra, daqui 21 dias, mas dia 19 ou dia 18 eu vou colocar eles na nascedeira. Tirar as galinhas, colocar na nascedeira, que é para mim marcar pai e mãe dos pintinhos. Tá? Eu vou tentar fazer esse controle daqui por diante, né? na marcação. E aí quando nascer os pintinhos eu coloco em alguma galinha, é, alguma delas, e vejo... Quais galinhas fica, né? Com os pintinhos já marcados. Vou lá, vou, vamos continuar aqui. Vou guardar esses ovos que vão para consumo agora. Não tão, não tão ruim. E, os, e vamos ver aí qual é a próxima galinha. Vamos para a próxima galinha lá. Vamos, gente, entrar aqui, ó. Aqui eu tô com ovos da baia 3 e da baia 4, né? Baia das Nanicão e baia da da doçura em gigante né pescoço pelado essa galinhazinha eu já deitei ela é, bastante vezes já é uma galinhazinha amarelinha ela é muito boa bem bem mansinha não é grandona uma galinha grandona tá com ovos em aqui que eu botei ontem à noite e para ela ficar no ninho né eu sempre coloco a galinha à noite e no outro dia que eu coloco os ovos essa eu tive que mudar de lugar porque ela é é uma galinha que chocou lá no piquete grande. Aí, gente, da baia dos nanicão tinha um ovo da nanicão trincado. E esses aqui estão tão bom. Já olhei eles aqui. Mas tinha outro que estava trincado. Era três ovos, né? Nanicão de ovo azul. Ó. Vou colocar aqui. Foi dois dela e, e cinco da outra. Que dá sete, né? É, o da outra foi cinco, não estão todos perfeitos. Eu olhei todos lá na luz, não vou olhar aqui não, porque não dá para vocês ver mesmo. Então, ó, tá aqui, ó. Então dá sete, né? Sete dos, das Nanicão, baia 3. Perdão, coloquei um da baia 4 aqui. Baia 3 é... Deixa eu ver aqui direitinho, gente, é... Parece que tinha um trincado lá, não lembro bem. Sei que tinha uns ovos que não, foi seis só. Foi dois de ovo azul e quatro, três, né? Da outra galinha, que é a, a preta. E daqui, dessa, dessa baia aqui, era seis ovos que eu colhi lá. Eu botei mais um que eu tinha ali guardado. Da, da Sura Pescoço Pelado, ó, da baia 4. Então, tô colocando aqui é, 13 ovos nessa. Na outra foi... 13 também, se eu não me engano, na outra lá, né? Ela é bem boinha, gente. Eu gosto de galinha assim, que elas não, não belisca E também não amassa os pintinhos quando nasce. Apesar que essas aqui, eu vou tirar dia... Quando completar 18 dias, eu vou botar na nascedeira, que é para mim controlar de quais, baia, de quais baias vão nascer, né? Eu vou fazer esse trabalho, iniciando esse trabalho... Assim, né? E depois, é, quando nascer na nascedeira, eu coloco nas galinhas. Eu deixo essa galinha aqui com ovo em dez, com ovos em dez, ou, ou e a outra que eu for deixar, que eu vou dividir em duas galinhas. Esses, esses pintinhos tudo em que nasceu, ela arrumando os ovos, gente, ó. Muito boa, né? Vamos ver aí, vamos esperar ela na galinha maneira. Vamos esperar o que vai acontecer. Os ovos são grandes. Os ovos da galinha mestiça de sura com pescoço pelado... Ela é bem, bem grandão o ovo dela, mas ela cobre. 13 ovos ela cobre tranquilo. Então vamos lá. Vamos para a próxima galinha ali. E para os últimos ovos que vai ser da baia 5 e da baia 6, né? Vamos ver lá qual é e onde é que ela tá lá. Pronto, gente. Já estou aqui com os ovos, ó. Coloquei todos os ovos da pescoço pelado, barbela de boi, cinza. E... Coloquei só 5 da baia 5, porque melou. Dois melou bastante. Aí eu não quis lavar para não, não ter problema de, de não prestar o ovo, né? Eu não quis lavar eles, não. Aí tem os ovos normais. Eu não costumo lavar os ovos, não. Deixo quieto para não balançar. Aí ficou cinco, cinco ovos da, das pele preta com o pescoço pelado frisado. E ficou oito da barbela de boi com... com o barbela de boi lá, pedreiro. Olha quem é aqui, gente. Ó, essa é uma galinha sura, que é filha da barbela de boi. Com um galo pescoço pelado que eu tinha aí. Ela chocou aqui porque elas estavam botando aqui um bocado de galinha. 
essa baia aqui, ó, tava aberta ali. Eu coloquei já água ali, coloquei ração aqui. E aqui acho que tem ovos. Ela chocou ontem. Eu deixei uns ovos em Deus aqui. Tem até um ovo de... Tem quatro ovos que elas botaram aqui. E ela realmente chocou. Aí hoje eu confirmei já pra fazer esse vídeo. Aí tem um, tem um de Deus aqui que é um ovo de Guiné que gorou. É a casca é dura. Eu deixei de ovo em Deus porque os tiú... Os tio carregaram os meus ovos em desde de plástico tudinho. Os tio que tava comendo os ovos aqui. Deixa eu ver se, se ela não botou mais nenhum. Não, ela não botou, ó. Essa bilisca, gente. É uma galinha. A primeira vez que eu choco ela. É, eu acho que ela tá em, em quarta postura por aí. É uma pedreira de, de cinza sura, né, ó. Mas ela é bem beliscadeirazinha. Primeira vez que eu choco ela. Vamos ver o que é que vai acontecer. Não, já não tô gostando... Porque é uma galinha que belisca. Galinha que, olha, galinha que belisca não é interessante não, que elas são ruins de mexer. Então, mas mesmo assim eu só tenho ela para botar para chocar. Vamos ver se no futuro ela para com essa mania de beliscar, né? Ó, mas ó, ela belisca bem mesmo, viu? Ela belisca bastante. Mas é a primeira vez que eu tô chocando ela, depois ela vai... Vamos ver se ela se acostuma, né? Está aí, até o ovo... Ela tá ajeitando o ovo ali. Ela já percebeu que eu não tô querendo prejudicar ela na O beliscão dela não é aquele beliscão de, de machucar, não. É um beliscãozinho. Só beliscão. Ó, já parou, tá vendo? De beliscar. É o costume, né? Depois, depois do, do manejo. Ó, ela tá querendo puxar pra debaixo dela. Não é tão grande. Ela, uma galinha não é tão grandona. 13 ovos vai ser o suficiente e as mestiças de mura né a galinha de raça da indiana é, que nem vocês estão vendo aí essa ela tem um sangue né que ela, a mãe dela tem ela é umas, umas são umas galinhas muito boas para chocar boa e chocadeira demais elas são e boas criadeiras só que ela deve, se ela der para beliscar ó, ó se ela for assim muito beliscadeira é, não é bom porque é para mexer com os pintinhos, para mexer com coisa. Mas aí ela, ela vê aqui que eu tô ajeitando ela aqui, ela não vai me beliscar não. Assim eu espero. E o beliscão dela não é um beliscão tão forte não. Tinha uma, uma mestiça de... De... Tupetudazinha aí que me beliscava que o beliscão doía. Mas é isso gente, finalizando aqui. Daqui... É, 18 dias eu faço um vídeo botando na, na cedeira, né, os pintinhos, os ovos na realidade E aí a gente vê quais vão nascer, com quais características vai ser, né E consequentemente depois colocando os ovos, os pintinhos na, nas galinhas aí Vocês vão ver esse manejo novo aí que eu vou estar tá adotando e fazendo aí para controlar cada vez mais as genéticas de pai e mãe E tá sempre melhorando aí a... A, as modeladas, né? Vamos lá, vamos trabalhar com fé em Deus que vai dar tudo certo. Valeu, gente. Obrigadão aí a todos e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.